بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أدهم الشهابي ودي الحلقة الثانية من سلسلة تعليم برمجة تطبيقات الآيفون النهاردة إن شاء الله هنكتب أول هنعمل أول برنامج لينا على الآيفون برنامج بسيط جدا هدفه إن إحنا نتعرف على بعض المبادئ الأساسية اللي هنحتاجها دايما في المستقبل البرنامج هيتكون من ثلاث حاجات هيتكون من تكست فيلد أو حقل نص زي بتاع السيرش ده مثلا وزرار زي ابحث ده يعتبر زرار او باتون وهيبقى عندنا برضو ليبل الليبل ده اللي هو زي عنوان بنسميه وظيفة البرنامج ان هو ياخد التكست اللي اليوزر يدخله في مربع النص او في حقل النص في التكست فيلد ويحطه في العنوان لما المستخدم يدوس على الزرار طيب هنبدأ بداية بإكس كود هنفتح إكس كود وهنعمل create new project وهنختار view based application هسميه lesson 2 دايما أنا بأرفع الشاشة اللي فوق دي يعني مش مهمة دايما هفتح classes هلاقي عندي أربعة files Listen to app delegate.h, listen to app delegate.m, listen to view controller.h, listen to view controller.m. دائماً هي بشغل لنا دلوقتي في الحلقة دي على الملفين الأخرين. Listen to view controller.h و listen to view controller.m. الفيلين التانيين مهمين جداً لكن هتعرض لهم في الحلقات الجاية إن شاء الله. برضو بأفرد resources. علشان ده اللي هنتعامل فيه على مع الانترفيس بيلدر هبدا انا بالانترفيس بيلدر هبدا ان انا اعمل الواجهه بتاعه البرنامج بتاعي هعمل دبل كليك ل ل فايل اللي اسمه listen to view controller.xib هيفتح لي الانترفيس بيلدر العادة هنزل اكس كود عشان ما يلخبطنيش هنزل برضو سفاري اوكي أم. دي الاربع شاشات بتاعتي في الشاشة اللي على شمال لايبرري شاشة الفيو وشاشة دوكيومنت بنسميها والشاشة الرابعة فيها حاجات متعددة أم. الشاشة اللي هيشوف المستخدم هو الفيو زي ما انت تتوقع أم. وأول حاجة هعملها إن أنا هحط الـ elements بتاعتي ده الموضوع سهل جدا إن أنا مجرد إن أنا هسحب text field من الـ library وأشده وأسيبه في الـ view برضه ممكن أكبره وأصغره زي أي برنامج تاني برضه هسحب round direct button وده الزرار بتاعي وهسحب label label اللي هو static text ده عشان يعرض لنا تكست هكبره برضو اخلي حجمه مناسب هعمل دبل كليك على الزرار عشان اقدر اغير التكست واسميه اضغط هنا وبالنسبه للليبل هشيل التكست اللي فيه هعمل برضو دبل كليك واشيل التكست اللي موجود مسبقا دلوقتي عندي التلاتة elements اللي انا محتاجهم عندي التكست فيلد وعندي الزرار وعندي الاليمنت الليبل على اليمين الشاشة اللي على اليمين دي فيها أربعة تابس التاب الأول في الليبل attributes أو طبعا بيتغير على حسب الإليمنت يعني لما اختار الزرار هتلاقي في attributes جديدة لما اختار text field هتلاقي attributes جديدة attributes يعني خصائص تقدر تقول التاب الثانية connections دي هنستخدمها لاحقا في الحلقة دي إن شاء الله والتاب الثالثة مختصة بالحجم والمكان والposition والسايز برضه بتتغير على حسب الاليمنت اللي بتختاره على حسب العنصر اللي بتختاره والشاشه الاولانيه فيها الايدنتيتي ودي هنتوسع فيها بعدين ان شاء الله طيب كده انا خلصت الجزء الاول من عملي مع الانترفيس بيلدر ان انا ضفت الاليمنتس بتاعتي المرحله الثانيه ان انا هروح على الاكس كود واعرفه على الاليمنتس دي زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت والجراف ده وريته لكم ان دايما بي عندي اتصال بين اكس كود وانترفيس بيلدر اللي انا عملته ان انا حطيت الاليمنتس بتاعتي في انترفيس بيلدر 
مطلوب دلوقتي ان انا اعرف اكس كود على الاليمنتس دي بالنسبه للزرار محتاج اقول للاكس كود لما الزرار لما المستخدم يدوس على الزرار ده اعمل حاجه معينه وبالنسبه للتكست فيلد والليبل محتاج فقط ان انا اعرف الاكس كود عليه طيب يعني ايه الكلام ده هروح على اكس كود اخش على listen to view controller dot h اختصار header وده اللي بعرف فيه ملف الملف على ال elements الموجودة في interface builder هاجي في المنطقة هنا دي زي ما انت شايف وهكتب ib interface builder outlet زي ما انت شايف x code بيكمل لوحده وهقول ui text field يعني عندي outlet من نوع text field وهسميه اي اسم من عندي مثلا my text وهحط دايما الفاصلة المنقوطة في النهاية محتاج برضو outlet تاني id outlet اسمه ui um, label user interface label وهسميه دايما برضو بحط النجمة دي my label والفاصلة موقوطة ما تنسهاش تمام طيب بعد كده عندي اكشن عندي حاجة هتتعمل الحاجة دي هتتعمل لما ال ال لما المستخدم يدوس على الزرار هكتب افتح قوس واكتب انترفيس بيلدر اكشن واقفل القوس ال الصيغة دي ثابتة دايما انترفيس بيلدر اكشن وهسميه اي حاجة هسميه مثلا um, do something وهحط الفاصلة المنقوطة كده أنا عرفت الملف إكس كود على الثلاثة حاجات دول عندي أوتلت وعندي أوتلت تاني اللي هو الليبل وعندي دو سامثينج طيب هخش في ملف الإم وده اللي هيكي... هيكون فيه الوظيفة اللي هيعملها الإكس كود أو البرنامج هكتب تاني أي بي أكشن وهكتب نفس الكلام دو سامثينج وهفتح قوس القوس ده اللي هو مش عارف بيسموه ايه بالعربي لكن اللي هو المعوج ده وهكتب السطر بتاعي اللي هيقوم بعمل الشغل كله هفتح القوس المربع واكتب ماي ليبل تمام كده انا هدي امر لماي ليبل هقول له سيت تكست سيت تكست وهفتح قوس تاني اقول my text text واقفل القوس الاول واقفل القوس الثاني وقفل منقوطة هو ده السطر الوحيد اللي هنكتبه النهاردة السطر ده شرحه انه هاخد التكست بتاع my text يعني الكلام اللي مكتوب في my text وهحطه في الليبل تاني my label set text يعني ضع الكلام خده من ماي تكست طبعا الكلام ده هيبقى اوضح في الحلقات الجاية لكن الان هنحفظ وهنرجع تاني للانترفيس بيلدر في الانترفيس بيلدر دلوقتي اكس كود عارف الانترفيس بيلدر لكن دلوقتي الانترفيس بيلدر محتاج ان هو يتعرف على اكس كود هدوس على اي واحد من الاليمنت على الاليمنت الاول مثلا التكست فيلد اروح على كونكشنز وهروح على referencing referencing outlets هروح على الدائرة دي أو ما عدى عليها هيطلع لي cross هشد cross واروح على files owner files owner هدوس عليها هيطلع لي اختيارات هختار my text اللي أنا كنت حطيته مسبقا تمام آه الخطوة الثانية هروح على label برضو بتاعي نفس الكلام referencing outlet هشد واروح على files owner واختار my label هو طبعا عرف ان ده label وانا عندي في الاكس كود label فهوصلهم ببعض واختار my label ونهائي وفي النهاية عايز اضيف الاكشن بتاعي فهدوس على الزرار بتاعي واشد من touch up inside لاحظ عندي events كتيرة عندي حاجات كتيرة ممكن اربطها اربطها بالاكشن بتاعي لكن دايما هنختار لدلوقتي يعني دايما هنختار touch up inside وهشد برضو من الدايرة واروح على 
files owner وحيطلع لي اقتراحات هاخد do something كده يعتبر انا خلصت الفايلز اونر دايما هو زي ما انت شايف تايب ليسن تو فيو كنترولر اللي هو نفس الفايل بتاعي ليسن تو فيو كنترولر فهو ده يعتبر الاونر بتاع الانترفيس بيلدر فايل يبقى انا عندي اثنين اكس كود فايلز ليسن تو فيو كنترولر دوت اتش وليسن تو فيو كنترولر دوت ام الاثنين دول مع بعض بيعتبروا الاونر بتاع ليسن تو فيو كنترولر كنترولر دوت اكس اي بي كده هعمل سيف وهروح على ال ال اكس كود واعمل بيلد اند ران بيلد اند ران هيشغل لي هيجهز حي البرنامج بتاعي ويشغله في الايفون سيميوليتر تمام ده البرنامج بتاعي هبدا اكتب اي حاجه تيست واضغط وزي ما انت شايف الليبل اللي انا حطيته تحت بياخد القيمه او التكست الكلام اللي انا حطيته في الليبل اللي فوق واضغط تاني اغير تكست واضغط تاني وهكذا طبعا ده برنامج بسيط جدا ومبدئي كتبنا سطر واحد بس من الكود وعرفنا ثلاث آه عناصر آه ان شاء الله المره الجايه هناخد اكتر عن الاوبجكتيف سي عشان نتعرف اكتر على ازاي نفهم السطر ده وازاي نبقى قادرين ان احنا نتعامل مع اوبجكتيف سي اتمنى انك تكونوا استفدتوا وان شاء الله اشوفكم الحلقه القادمه